Now, let's randomly answer question dito sa Civil Service Exam 2021 Community. While I was scanning, kasi uh, naghahanap ako ng ibang yung mga na-post ko dati. But since nakita ko itong post ni Sir Renz, at uh, nung nabasa ko yung question, maganda kasi yung question. At uh, shout out kay Ma'am Taj Martin kasi nasagot na naman niya. So... Ang atin lang ay explain lang natin kung paano ito sagutan. Otherwise, pwede nyo lang din tingnan yung solusyon ni Ma'am Taj Martin kasi maganda rin naman, as in maganda yung pagka-explain niya, klarong-klaro dito. Pero anyway, gawan natin ng tutorial video ang post na ito. Now, let's read the problem. But by the way, never memorize the answer. An executive drove from home to an average speed of 30 miles per hour to an airport where a helicopter was waiting. The ex executive boarded the helicopter and flew to the corporate offices at an average speed of 60 miles per hour. The entire distance was 150 miles. The entire trip took three hours. Find the distance from the airport to the corporate offices. Now, doon mo na tayo sa shortcut. Itong, uh, habang nagbabasa kayo, dapat nakalinya na yung mga importanteng mga informations dyan. Now, itong shortcut na ito, magagawa mo lang kung maiintindihan mo yung detalying solusyon nito. Pero unahin mo na natin yung shortcut. Tapos, para pagdating sa detalye, makikita nyo na, ah, kaya pala ganyan. Okay, doon muna tayo sa shortcut. Meron tayong dalawang speed dito, 30 at saka 60. Now, knowing na ang pagdating sa mga rate or speed, don't need na mag-memorize. Rate is equals to, meron tayo ditong miles per hour. So, ang miles, yan yung distance over yung distance over yung time. So, rate is equal to distance over time. So, therefore, kung time, i-multiply mo lang sa rate and that is equals to distance. Now, kung yung distance, yung time lang mismo, time is equals to distance over rate. Paano yan, ma'am? Kasi si rate, pang multiply sa time. So, therefore, kung i-transfer mo yan, ay pang divide na siya sa distance. Lagi na natin yung inuulit sa lahat ng mga post natin. Kapag mag-transfer tayo, kung mul nag-multiply siya, pang divide siya sa kabila. Kung pang divide siya, pang multiply siya sa kabila. Now, kung pang add siya, pang minus naman siya sa kabila. Or kung pang minus siya, pang add siya sa kabila. Ganon. So, ngayon, time is equals to distance over rate. Meron tayong dalawang rate dito. Yan ay magiging denominator. So, hanapan natin ang least common den denominator, which is yung sa 60 naman versus 30, or sabihin na natin least common multiple. Ang pinaka least common multiple dito sa dalawa ay, of course, ay 60. So, itong 30 na ito ay i-multiply natin ng 2. So, since i-multiply natin ng 2 si 30, Ito namang 150 miles, miles distance, ay i-multiply din natin ng 2, which is equals to 300. Now, itong 3 hours na to ay i-multiply natin dito sa 60. So, 60 times 3, that is equals to 180. Now, itong 180, yan yung pang minus natin dito sa 300. So, 100, uh, 300 minus 180 and that is equals to 120. Kaya ang sagot dito, 120 miles. Now, para maintindihan, doon tayo sa detalye. Doon tayo sa detalye nito. Kasi itong shortcut na to ay ini-imagine lang natin kasi yung mismong pinaka-detalye nito. Mag-drawing muna tayo para mas klaro sa inyo. Home... Going to airport, then to office. Office. Okay. 
Now, yung speed dito home to airport ay 30 miles per hour. Ito namang airport to office, that is 60 miles per hour. Now, the entire distance was from home going to office daw ay 150 miles. At yan ay entire trip took 3 hours. So, 150 miles in 3 hours. Now, ang tanong, find the distance from the airport to the corporate offices. From the airport, going to offices. Yan yung let D be that distance na hinahanap natin. Now, kung ito yung distance sa airport to office, yung total distance ay 150 miles. So, 150 minus D, yan naman yung distance from home going to airport. Now, di ba yung total time natin dito ay 3 hours. So, itotal natin itong time sa home going to airport at Airport going to office na ang total ay 3 hours. Doon muna tayo sa rate na yung formula ng rate natin ay Tingnan mo ha kasi hindi na natin to hindi na ito kailangang i-memorize kasi always kapag speed or rate nasa given yung formula. Ito yung 30 miles per hour, 60 miles per hour. Yan yung mga rate. So, rate is equals to miles, that means distance. Per over hour means time. Yan na yung formula sa rate. Rate is equals to distance over time. Ngayon, ang kukunin natin ay yung time. So, since si time ay pang divide sa distance, pang multiply naman siya dito sa rate. So, distance is equals to Time times rate. Now, para ma-isolate naman si time, since si rate ay pang multiply sa time, pang divide naman siya dito sa distance. Kaya, in other words, time is equals to distance over rate. So, ngayon, i-add natin si home going to airport. Yung time ni home going to airport ay yung distance over rate nitong home to airport. Yung distance dito ay 150 ito, to. 150 minus d ang rate niya ay 30. So isulat natin si 30 miles per hour. I plus natin yan dito sa time from airport going to Corporate offices. So, ang time again ay distance over rate. Ang distance is D. Remember yung D natin? Over yung rate na 60 miles per hour. So, this is time. Yung time sa home going to airport plus yung time going to airport from, from airport to offices. Ang total daw dyan ay 3 hours. Kaya, ang total dito ilagay natin ay 3 hours. Delete muna natin to. Now, para ma-add natin itong dalawa, itong ito, hanapan natin ng least common denominator. Ang mga denominators dito ay 30 at saka 60. So, ang least common denominator dito ay 60. So, therefore, ito ay i-multiply natin ng 2. Bali, mag-multiply tayo ng 2 sa baba. At mag-multiply din tayo ng 2 sa taas. Now, 150 times 2, that is equals to 300. Negative D times 2, that is negative or minus 2D over 30 times 2, and that is equals to 60. This is 60 miles per hour. Plus, itong, ito kopyahin na natin si D over 60 miles per hour. Then, then that is equals to 3 hours. Ngayon, pwede na natin yung i-add. Itong mga denominators natin ay i-keep lang natin yan. Kopyahin lang natin. 
Doon tayo sa taas. Itong 300, wala naman siyang ka-like terms dyan. So, keep lang natin si 300. Pero ang i-add natin ay itong negative 2D plus D. Unlike sign siya. So, mag-minus tayo. Negative 2D plus D. Or 2 minus 1. And that is equals to 1. Kopyahin yung sign na may malaking value which is yung 2D. So, therefore, this is 300 minus D. So, yan yung numerator natin dito. That is 300 minus D or 1D. Lahat ng mga variables, kapag wala nakasulat ng mga numbers, ang coefficient niyan ay automatic 1. Now, ano mangyayari sa denominator natin? 60. Kinopya lang natin. So, ngayon, itong 300 minus D over 60 miles per hour is equals to 3 hours. I-isolate natin itong D. Dahan-dahanin natin ang pag-isolate. Itong thir ay 60 miles per hour, since, since pang-divide siya sa 300 over D natin, pang-multiply na siya ngayon dito sa 3 hours. So, this is 60 miles, sulat natin yung miles, per hour. Para makuha nyo, makita nyo kung paano tayo mag-cancel. Ang hour, mag-divide tayo ng hour per hour man yan siya, so i-cancel na yan. Ang natitira mo na lang ay miles. So, 3 times 60 and that is equals to 180 miles. Ang nasa kabila, ang natitira na lang ay itong 300 minus D. Itong 300 again, that is 300 miles. Itong 150, yan yung miles. Diba? 150 miles. So, 300 miles minus D equals 180 miles. Now, ikip natin si 300. Itong letter D lang ang i-transfer natin kasi minus D siya. So, para direkta na tayong positive D. Now, itong minus D, since pang minus siya, pag matransfer sa kabila, pang plus na siya or positive D na siya. Ito namang si 180 miles, since positive 180 miles siya, kapag matransfer, that is minus 180. So, si D ay magiging plus or positive D. Now, 300 minus 180 equals yung distance na hinahanap natin. And this is 120 miles. Yan na yung value ni D dito ba? Diba? Let D be the distance from airport to offices. So, ito na yung sagot, 120 miles. Thank you for watching. At kung bago kayo sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman ang FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong mag-post at marami din tayong mga FB member na happy sagutan yung mga tanong ninyo at pwede din kayong mag-share sa mga reviewers niyo. Another FB group na lagi nating tinatambayan, lalong-lalo na itong Civil Service Exam 2021 Community, kung saan dyan din natin nakuha itong uh, ginawa natin ng tutorial video ngayon. At iba pang, at ito naman ay yung FB pages natin. Now, I know I can never please everybody. Okay? Pero, ginawa ko to ng may pagmamahal na hoping na ilove nyo ang mathematics. Huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang yan siya. Kasi kung pangunahan nyo ng takot, mawawala kasi yung konsentrasyon nyo ba sa pag-solve. So, huwag nyo lang pangunahan ng ta takot. Kalma lang at huwag nyo kalimutan yung pinaka-basic nito para pagdating sa mga medyo komplikado na, alam nyo na yung kung paano siya isolve. Para ang problema nyo na lang ay paano gawa ng equation yung mismong problem. Lalo-lalo na yung mga word problems na yan. Now, abangan ang mga future videos natin. Thank you and God bless.